Audio Jungle. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স নিউজ টিভির খবর এখন যা দেখবেন নামাজপুরে নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার পথে অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেললেন ছাত্রলিক আটক 25 জন আর দেখবেন খোকা ও তার স্ত্রীকে পাসপোর্ট প্রদানে কিছুই করার নেই আর থাকছে আসামি ধরতে গিয়ে এসএসআই সহ দুই ডিবি নিহত আওয়ামী লীগের বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু চাই না বললেন অসমরব ভারতের সাথে চুক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দেবে বিএমপি এছাড়া থাকছে প্রথম আলোর কিশোর ম্যাগাজিনে কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে আবরারের মৃত্যু শিক্ষার্থীদের 72 ঘন্টার আল্টিমেটাম সম্পূর্ণ খবর দেখতে পুরো খবর জুড়ে আমাদের সাথেই থাকুন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফরিদউদ্দিন আহমেদকে তুলে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছে ছাত্রলী কর্মীরা জোর করে টেনে হিসরে পুকুরে ফেলে দেওয়ায় 50 শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শনিবার রাতেই হোস্টেলে অভিযান চালায় পুলিশ এতে 25 জনকে আটক করা হয়েছে শনিবার দুপুরের দিকে অধ্যক্ষ মসজিদে নামাজ পড়ে নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার পথে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুকুরের পানিতে ফেলে দেয় তবে সাতার জানার কারণে তিনি প্রাণের রক্ষা পান বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ ফরিদউদ্দিন আহমেদ তিনি সাংবাদিকদের বলেন বিভিন্ন সময় ছাত্রলীগের ছেলেরা অন্যায় দাবি নিয়ে আসতো আমার কাছে সেই সব দাবি না মানায় তারা আমার উপর খুব দ ছিল তাদের দাবিগুলো মানার মতো ছিল না তিনি আরো বলেন ক্লাসে উপস্থিতি কম থাকায় দুজন ছাত্রের ফর্ম পূরণ হয়নি সেই দুই ছাত্রের ফর্ম পূরণ করার জন্য সকালে কয়েকজন আমার কাছে এসেছিল কিন্তু আমি বিভাগীয় প্রদানের কাছে যেতে বলি এই সময় তারা আমাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে এতে আমি তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকটি কথা বলি এরপর তারা আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে যায় অধ্যক্ষ ফরিদউদ্দিন বলেন দুপুরে নামাজ পড়ে অফিসে যাওয়ার পথে ছাত্রলী কর্মী কামাল হোসেন সৌরভ আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলে স্যার কথা আছে একটু পুকুরের ধারের দিকে আসেন আমি যেতে না চাইলে তারা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেয় তারপর তারা পালিয়ে যায় তাদের মধ্যে দুজনের মুখ বাঁধা ছিল অধ্যক্ষ বলেন যেখানে আমাকে ফেলে দিয়েছে সেখানকার পানির গভীরতা ছিল প্রায় পনেরো ফুট আমি সাঁতার জানতাম বলে বেঁচে আছি সাঁতার কেটে পারে চলে আসি সাঁতার না জানলে হয়তো আজই শেষ হয়ে যেতাম এই ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি পলিটেকনিক ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদি হাসান রেগেন সাংবাদিকদের বলেন অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের ছেলেরা জড়িত কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয় বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি এই ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগের কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি নগরীর চন্দ্রিমা থানা পুলিশ জানিয়েছে খবর পেয়ে পলিটেকনিকে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠা হয় এই ঘটনায় মামলা দায়রের প্রস্তুতি চলছে সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন ঢাকার সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যান্সার সেন্টারে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে তাকে ভালো কোনো সংবাদ দিতে পারবেন এমন আশ্বাস দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা এমন অবস্থায় সাদেক হোসেন খোকার স্ত্রী ইসমত আরা তাকিয়ে আছেন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে কারণ খোকা এবং তার নিজের পাসপোর্ট নেই খোকার শেষ ইচ্ছে তাকে যেন বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয় ইসমত আরা গতকাল নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটর কনসাল জেনারেল বরাবর লেখা চিঠিতে মানবিক বিবেচনায় দ্রুততম সময় তাদের দুজনের জন্য আবেদনকৃত পাসপোর্ট ঈশ্বর অনুরোধ জানিয়েছেন আজ এক ভিডিও বার্তায় সাদেক হোসেন খোকার বড় ছিল ইশরাক হোসেন জানিয়েছেন তিনি আজ তার মায়ের লেখা আবেদনপত্র নিয়ে দূতাবাসে গিয়েছিলেন ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন আমাকে দূতাবাস থেকে জানা হয়েছে যে পাসপোর্টের আবেদনের ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই কিন্তু আমরা যদি ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য আবেদন করি সেক্ষেত্রে তারা সহযোগিতা করবেন ইশরাক জানান যে দু হাজার সালে তার বাবা মায়ের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের কনসুলেটে তাদের পাসপোর্ট নবায়নের জন্য আবেদন করেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো সদুত্তর পাননি ইশরাক হোসেন আরও বলছেন পাসপোর্ট ইস্যু করতে সমস্যা কোথায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে নিয়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন আমি আশা করব যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সরকার বিবেচনা করে দেখবে টেলিফোনে ইশরাক হোসেন আজ দ্য ডেলি স্টার অনলাইনকে বলেন আমার বাবার সাদেক হোসেন খোকা মমস্য বস্তায় আছেন আমরা দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইছি সরকারের কাছে আবারও আবেদন করছি আমাদের বিষয়টি আমার বাবা মায়ের বিষয়টি একটু সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখবেন আমার বাবা মায়ের পাসপোর্ট ইস্যু করার আন্তরিক উদ্যোগ নিন যাতে আমরা বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারি 
আমরা সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করছি এছাড়া আর কিছু তো আমাদের বলার নেই উল্লেখ্য দুই হাজার চোদ্দো সালের মে মাসে ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বিষয়ে সহস্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন সাদেক হোসেন খোকা বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বলছে সম্প্রতি ভারতের সাথে বাংলাদেশের যেসব চুক্তি হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দলটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দেবে শনিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শেখ হাসিনার সর্বশেষ দিল্লি সফরের সময় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ষাটটি চুক্তি ও সমঝোতার স্মারক সই হয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিবিসি বাংলাকে বলেন যে চুক্তিগুলো হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যা থেকে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি তিনি বলেন ফেনী নদীর পানি সমুদ্রের রেডার স্থাপন এবং ভারতে এলপি গ্যাস রপ্তানি কিসের ভিত্তিতে করা হবে সেটি কেউ জানে না বিদেশের সাথে কোনো চুক্তি করা হলে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সেটি সংসদে উত্থাপন করার কথা এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এ প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি মহাসচিব বলেন কিন্তু আমাদের এখানে পার্লামেন্টও প্লেস করা হয় না এবং সেগুলো জনসম্মুখ প্রকাশ করা হয়নি তিনি উল্লেখ করেন বিষয়গুলো নিয়ে জনমনে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে বিষয়গুলোর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বমত্বের প্রশ্ন জড়িত বলে তিনি মনে করেন সেজন্য আমরা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে জানানোর জন্য আমরা চিঠি দেব বিএনপি মহাসচিব জানিয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব এই চিঠি পাঠানো হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তবে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সূচি জানতে পারেননি তিনি বর্তমান সংসদে বিএনপির সাতজন সদস্য রয়েছেন বিষয়টি তাদের মাধ্যমে কেন সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে না এমন প্রশ্নে মিস্টার আলমগীর বলেন সংসদ তো এখন অধিবেশন নেই সংসদ অধিবেশন আসতে এখনও দেরি আছে বিষয়টা যেহেতু জনমনে সম্প্রতি অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে সে কারণে আমরা এভাবে চিঠি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যদি বলা হয় যে ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপির বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি করেছে এবং তখনও বিষয়গুলো কাউকে জানানো হয়নি যদি এমন প্রশ্ন তোলা হয় তখন বিএনপি কি বলবে জবে মিস্টার আলমগীর বলেন কি করেছিলাম না করেছিলাম অতীত চারি ত্যাগ করে কোনো লাভ নেই যারা সরকারে থাকে তাদের জবটা দিতে হবে আমরা যখন সরকারে ছিলাম তখন যদি আমাদের প্রশ্ন করা হতো আমরা তখন উত্তর দিতাম আওয়ামী লীগের বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু চাই না বললেন আসমরব জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জে এস ডি সভাপতি আসমা আব্দুর রব বলছেন ডক্টর কামাল হোসেন আপনি বলুন আমরা যারা ঐক্যপ্রণতে আছি তারা আন্দোলন করব। আমার শরীরের এখনও অনেক গুলির চিহ্ন আছে আমি কোনো ভয় করি না বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আওয়ামী লীগ সরকার বলে আমরা অবৈধ নয় আমাদের সঙ্গে জনগণ আছে তারা বলে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচন না হলে জনগণ আন্দোলন করে না কেন আমি তাদের বলতে চাই বিশ্বে তিরিশ থেকে বত্রিশ বছর স্বৈরাচার ক্ষমতায় থাকার উদাহরণ আছে তাহলে কি এই দীর্ঘ সময় স্বৈরাচার সরকার বৈধ ছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির আগেই সবাইকে একাত্তরের মতো সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গণফ্রম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বলেন আমাদের আন্দোলন হবে ইতিবাচক আন্দোলন হবে শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য এই ধরনের আন্দোলনকে কেউ শক্তি দিয়ে থামাতে পারবে না বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন জনগণের মধ্যে যখন ঐক্যমত হয়েছে সেই ঐক্যমতের সামনে কোনো কিছুই দাঁড়াতে পারেনি বন্দুক নিয়ে কামান নিয়ে কোনো কিছু দাঁড়াতে পারেনি বাঙালি যখন ঐক্যমতে আসে সেই শক্তি হল সবচেয়ে বড় শক্তি সেই শক্তি কাছাকাছি সেই শক্তির কাছাকাছি আমরা অলরেডি এসে গেছি আপনারা পরীক্ষা করে দেখেন জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে দিয়ে দেখেন মানুষ একাত্তরের যে স্বপ্ন দেখেছিল প্রত্যেক পরিবারের শহীদ হয়েছিল আমি যেখানে যাই জিজ্ঞাসা করি এখানে শহীদদের কবর আছে কিনা সবাই বলে প্রতিটা গ্রামেই শহীদদের কবর আছে এ শহীদরা কেন জীবন দিয়েছিল জাঁপিয়ে পড়েছিল কেন কারণ এই দেশের জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক সেই মালিকানার জন্য কত মূল্য দেওয়া হয়েছে আরও থাকছে আসামি ধরতে গিয়ে এস এস আই সহ দুই ডিবি নিহত নওগাঁর দামিরহাট উপজেলার অগ্রাধিগান বাজার সড়ক দুর্ঘটনায় ডিবি পুলিশের এক এসআই ও এক কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নওগাঁর পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া এ বিষয়ে পুলিশ জানায় সন্ধ্যায় নওগাঁ ডিবি পুলিশের এ এসআই বাসেদ ও কনস্টেবল মুনির মাদকের আসামি গ্রেফতার করতে অগ্রাধি গুণ এলাকায় যায় মোটরসাইকেল করে তারা আসামিদের ধাওয়া করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন এতে দুজনে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন ঘটনার পর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রতিতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন 
দৈনিক প্রথম আলোর কিশোর ম্যাগাজিনে কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে শিক্ষার্থী আবরারের মৃত্যুর সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি সহ চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা এই সময় তারা দাবি পূরণের জন্য বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দেন শনিবার দুপুরে নিহত আবরারের সহ পার্টিরা এই আলটিমেটামের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হল এক ঘটনা চলাকালীন সময়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে হবে দুই অনুষ্ঠানের মিস ম্যানেজমেন্টের দায় স্বীকার করে কিশোর আলো ইভেন্ট অর্গানাইজার আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্য দিতে হবে তিন বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ছাত্রদের হাতে পৌঁছাতে হবে চার শুধু দুর্ঘটনা নয় তাদের গাফলতি ও ব্যবস্থাপনা এবং উদাসীনতা উল্লেখ করে পত্রিকায় বিবৃতি দিতে হবে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে দাবিগুলো আদায় না হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা উল্লেখ্য শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত একই স্কুলের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাইমুল আবরার রাহাত অনুষ্ঠান চলাকালে রাত নয়টার দিকে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান জানা যায় শুক্রবার কিশোর আলোর অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন শিক্ষার্থী নাইমুল আবরার রাহাত পরে সেখানেই বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হলে অনুষ্ঠান স্থলে জরুরি মেডিকেল ক্যাম্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে দুজন চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে দেখেন অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে এই ঘটনায় আয়োজক কমিটির সমালোচনা করেছেন বিশিষ্টজনেরা